हेलो बच्चों लेट्स द क्वेश्चन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज पाई बाई फोर रेडियन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज देन द फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू द टाइम डिफरेंस ऑफ तो बच्चों यहां पे आपको फेज डिफरेंस गिवन है करंट और वोल्टेज के बीच में और जो कि गिवन है पाई बाई फोर रेडियन का ठीक है इफ द फ्रीक्वेंसी अगर फिफ्टी हर्ट्स दे रखिए तो फेज डिफरेंस पूछ रहा है वो इन इक्विवेलेंट टू टाइम डिफरेंस के टर्म में ठीक है टाइम डिफरेंस के टर्म में वो फेज डिफरेंस क्या है बेसिकली ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेकंड सेकंड ऑप्शन इज टेन पॉइंट फाइव मिली सेकंड थर्ड ऑप्शन इज टू पॉइंट फाइव मिली सेकंड एंड फोर्थ वन इज जीरो पॉइंट टू फाइव मिली सेकंड तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट आपको यूज करना है की कंसेप्ट इज की कंसेप्ट इज वी नीड टू फाइंड द वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन एंड देन एंड देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ and then find the time period of pi by 4 revolution kyunki hame kitna phase difference dikh raha hai pi by 4 ka phase difference dikh raha hai isliye hum pehle one revolution ka nikalenge uske baad hum time period nikalenge pi by 4 revolution ka theek okay to formula aapko clear hona chahiye reciprocal of frequency kya hota hai bachcho time period the formula kya hota hai time period ka formula is time period is equals to वन बाय फ्रीक्वेंसी क्लियर ओके तो यहां पे हम इसको अब यूज करते हैं इस फॉर्मुले को और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चों को फिफ्टी हर्ट दे रखिए तो हमको फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है फिफ्टी हर्ट ठीक है तो आपको मैंने बताया अभी आपको फ्रीक्वेंसी अगर फिफ्टी हर्ट गिवन इसका मतलब क्या हो गया बच्चों तो वन ओके okay, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास अपने पास आ, T equals to one by fifty, which is equals to zero point zero two second. और हमको मालूम है बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ फिफ्टी हर्ट्स है और जो टाइम आया है जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड का. As we know that in one time period the revolution is two pi. ठीक है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों. As we know that, as we know that in one time period, in one टाइम पीरियड द रिवॉल्यूशन इज टू पाई कितना रिवॉल्यूशन होता है बच्चों टू पाई का होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेव है हमारे पास तो आप टाइम पीरियड किसको बोलते हो जहां पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो यहां से ये पूरा क्या होगा हमारा टाइम पीरियड और उसमें कितने बेसिकली रेडियो कंप्लीट हो रहे हैं टू पाई ठीक है ये हमारा एक पाई हो गया और ये हमारा एक पाई हो गया टोटल कितना हो गया टू पाई तो इसके अकॉर्डिंग एक टाइम पीरियड के लिए कितना रिवॉल्यूशन हो गया बच्चों इस टू पाई ठीक है अब आगे सॉल्व करते हैं हम ठीक है इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास देन पाई बाई फोर हैज द टाइम पीरियड पाई बाई फोर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो टू ये हमारे पास टाइम पीरियड आता है एक के लिए इसको टू पाई से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई फोर के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव सेकेंड और इसको अगर हम मिली सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगी टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड ठीक है तो ये बेसिक चीज आपको यूज करना है बेसो ठीक है जब भी आपको पर्टिकुलर फेज डिफरेंस दे रखा हो ठीक है और आपको टाइम पीरियड के टर्म में पूछ रहा हो तो पहले क्या करना है आपको टाइम पीरियड निकालना है उसको टू पॉइंट से डिवाइड करना है और जो रेडियन दे रखा है हमको फेज डिफरेंस दे रखा है सॉरी उसको उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा इक्विलेंट टू टाइम डिफरेंस ओके तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार फर्स्ट ऑप्शन इन है हमारा सेकेंड ऑप्शन भी इन है टेन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इन तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना थर्ड हो गया सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड और यू कैन से दैट सी ओके ओके तो एक बार और चेक कर लेते हैं यस यस दिस इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों